自从跟舒晴好了之后，你都干了什么？小丽是丢了，智慧星的新闻发布会你改时间了，让你去澳大利亚出差你也不去，再这么下去，你还不知道干出什么出格的事情。你看看你，还有没有一点刻苦总结的样子？说的这些跟舒晴都没关系，你为什么在我妈面前污蔑她？我污蔑他，我敢担保，我在你母亲面前说的每一句话都是实话。朱晴，他敢吗？他敢把他的过去说给你和你的家人吗？他有太多的事情瞒着你，你还对他爱得死去活来，他在骗你，你知道吗？我愿意。根本就不了解我们俩的感情，我一直想不通，为什么每一个人在你眼里都是阴暗，都是阴谋家？你知道为什么吗？你不知道，我告诉你，因为你的内心才是最阴暗的。沈英杰，要不是看在这几年，你对明世立下了不少功劳的份上，你信不信？就刚才的几句话，我可以马上开了你。我信，不用你开了我，我自己辞职。你给我站住！我知道你现在心情不好，我不跟你一般见识。我给你放一个长假，等你平复了心情，咱们两个再谈。你的辞职，我不接受。接不接受随你，我是不可能跟你这种人再共事下去。沈英杰。嗯、介绍一下，这是我们公司老板江达林，江总。你好。你上次找个律师是假的，这老板不也是假的吗？老板。别胡说八道啊！上次的事情不好意思，这篇文章的作者你熟吗？王康啊，熟。之前是财经大学老师，后来辞职啊，到林当网去做财务总监。再后来因为人事内斗劝退了，就一直做自由写手。前几年我还经常找他约稿。那他现在人在哪儿？出国了，一年前就走了。我想问一下，这篇文章的内容是真实的吗？当然是真的了。其实吧，林当网内部成本高，运营困难，这也不是什么秘密。电商这行业基本都这样，前期都是靠烧钱维持的，拼的就是谁能挺到最后。不信你看，多少家电商都倒了。哎，我还纳闷呢，这文章早就被删了，你们是怎么搜到的？这你就别管了，鱼有鱼路，虾有虾路呗。喂，唐正怎么说？果然被你猜中了。唐正虽然嘴上不承认，但是保证金提高五倍这件事情他早就想好了。对了，还有一件事儿，安东在网上查到一篇文章，文章的内容显示林当网一直在亏损，我觉得这件事儿跟提高保证金有关。咱们俩今天晚上一定要见一面。对了，那辆车目标太大，现在这住的人越来越多，我怕暴露。今天晚上八点，咱们俩赶在浦北公园见。你一个人来。好，你自己小心点儿。好的。你回公司等你，晚上我自己去见那车。老大没事吧？吓死我了！你，你你在门口干什么呀？没做亏心事儿，不怕鬼敲门，你怕什么呀？你说什么呢？你是不是对我有意见？有意见你直说行吗？我
我这人就这样。见谁了？你管得着吗？我吃饱撑的，我出去散散步不行啊？你打电话我都听见了，你明明就是岳老师，你到底什么人呀、啊？来这儿干嘛呀、啊？我听不懂你在说什么。跟我装是吧？有说理的地方，敢不敢跟我去见廖可？小子，你敢不敢？吓唬我呢？去就去。有种！走，别碰我。
，包里的东西都在这儿。说吧，你既然把我带这儿来了，咱们今天就把话说清楚。李庆。我是怎么得罪你的？从你第一天到这儿，我就觉得你怪怪的。那天晚上你说回去拿东西，来回不到半个小时的路程，你却用了俩小时。还有，动不动你就不接人。那天在铃铛网的卫生间，我听得清清楚楚，你明明跟别人说话，可我进去之后就没人了。还有今天下午，我听得清清楚楚，你约了人晚上八点见面，我跟了你一路，你这一路上。鬼鬼祟祟，你到底是干嘛的？你脑子有病是吧？坐，你搞间谍呢？坐，有事说事。你脑子是不是有病啊？整天神叨叨的。你不是今天晚上跟踪我了吗？告诉我，我今天晚上去见谁了？你肯定是发现我跟着你，所以没敢跟他见面。亮哥，我受不了他这么平白无故的污蔑我。你给我做主，你今天要是拿不出证据，我跟你没完。黑的就是黑的，白的就是白的，谁也诬陷不了你。把手机给我。魏哲，魏哲，江总，到底出什么事了？我老大根本就没回来呀！你让我们给他打电话，手机一直都打不通，到底怎么回事啊？我们约了八点钟，在浦北公园见。可是我等了他足足两个半小时，他都没有出现。如果有问题，他一定会给我打电话的。他不是这种爽约的人，一定是出事了。完了完了，不会是辉总卧底的身份暴露了，被他们绑了吧？啊？那怎么办？他们不会打我老大吧？那有什么不可能？那你还在等什么？赶紧报警啊！报什么警啊？发生什么事你都不知道，你就报警？万一不是我们想的这样，你坏的事怎么办？现在最重要的是，怎么能找到魏哲？江总，我能找到他。魏总去之前，让我在他手机里安装了定位软件。早说啊！你赶紧的帮你。查到了吗？刚开始查，你快点儿！你这样，赶紧查，查到了位置，立刻联系我。江总，你又要去哪儿？江总，江总。李总，你说你手机丢了，我姑且相信你。但是咱们毕竟萍水相逢，对你了解的不多，你也别怪李庆怀疑你。你知道，我们肯定要和铃铛网死磕到底，在这种情况下，绝对不允许队伍里出现奸细和叛徒。希望你理解我，淼哥，你的意思，我是叛徒？我可没这么说，但是你得证明你的清白。你让我怎么证明？很简单，我问你几个问题，你要如实回答我。真把我当犯人了？你要是拒绝回答，那就实在对不起了。从现在开始。直到我们和铃铛网的事解决之前，只能委屈你，老老实实的待在这儿。行，有什么问题问吧。你店叫什么名字？什么时候开的？刚来的时候我就说过了。再说一遍，桃花家的小蛮腰，卖情趣内衣的。去年十二月二十三号开的店，哪儿上的货呀、啊？
小孩进的货。我们的货主要分三种风格，分别是东瀛风、欧美风和中国风。其中东瀛风和欧美风，我们都是号称从日本和美国进口，其实就是从义乌服装厂批发的。我们经常进货的店就在服装厂的三楼。三杠零七六，老板姓霍。你已经错了两次了，不会再错了。你们店主要经营的什么系列？出货量多大？制服系列啊，现在人都爱玩这个。我们店每个月轻轻松松能出去二百多套，但是利润不高，每套的利润基本就在十到二十块钱之间。我再问你，你们这行里做的比较成功的几个大品牌，云梦、爱神之吻、英姬、菲林欧雅、爱丽丝、阿曼迪可是没有人啊 ！GPS 显示就在那附近。要不这样，我现在打开定位系统，你就应该能听到信号的声音。好的，好的，你快点啊！你开了吗？马上，马上！打开了，蒋总。听到声音了，找不着啊！你千万别挂哈！好，江总，信号声音越来越大了，你找到了吗？找到了，人不在，手机在下水道里，应该是见我的时候弄丢了吧？这样，你们在公司一定要等着，如果他要回公司了，给我打电话，我现在去招待所找他。好的，江总，你注意安全。我再问你个问题，哥，求求你了，别问了，这都几点了？我做生意这点底儿都被你们扒出来了，还不够啊？你们是不是也想开情趣内衣店，跟我这套料呢？太不地道了啊！李庆，你是不是也想要几套啊？想要你直接跟我说呀，我送给你。严、yeah. ，使劲严。安东，我再问你最后一个问题：你刷单找的是哪家刷单公司？什么价格？一共刷了多少单？你记住了，商户民用的最多的刷单公司有双狮（括弧、飞速、世纪新四家），你到时候随便选一家就行。双狮（括弧、飞速、世纪新）。对，我觉得不对。哪儿不对？就这四家。廖哥，你是真不懂啊，还是在这跟我装啊？我们龙安那个地方哪有什么正经的刷单公司啊？
，我们雇的都是一个外号叫老五的人，商户们基本找的都是他。张坚信会死得很惨。是把安东一晚上都绑在里头，是，不仅要绑着，而且还要叫人看着。他现在就是定时炸弹，今天审不出，明天接着问。时间长了，他肯定会露馅儿。可万一安东是被冤枉的呢？啊？你刚才都听到了，安东说我们是非法拘禁，是犯法。你听他吓唬人，他要是卧底，他犯不犯法？现在是关键时刻，说什么都不能把他放。不行。我还是觉得不妥。
联络我，你快走！我带你走。别碰我！听我说，我刚才找你的路上不小心把手机给丢了，但是也是好事，他们找不出我的破绽，所以我暂时是安全的。但是我绝对不能走，一旦走了我就暴露了，这样会更激怒他们，事情会更加不可控制。你现在要帮我一个忙，你还记得安东给我手机的时候多准备了一张卡吗？你的新手机。这是我给你准备的两张龙安的电话卡，这一张尾号是七，代表 Lucky Seven， 但我给你推荐这一张，这一张尾号是零，是你星座的幸运数字。我选七。你星座那张？对，就是那张。你赶紧回去把那张卡给我找出来。刚才他们问了我很多关于店铺的事情，幸亏我做了功课，全用上了。但是我猜接下来他们会问我家里的事情。如果他们要给我老家打电话，我就把那个号码报给他们。你来演我妈，我演你妈。对你演我妈，你赶紧走，要不他们要回来碰到你就麻烦了。你快走啊！哎，记得给腿上擦药。没有，赶紧走。再说一遍，你的店什么时候开？回答我。去年十二月二十三号开始剩下的那张电话卡给我，江总，我老大怎么样啊？你闭嘴！给你上货那家老板叫什么？商铺号多少？服装城三楼三杠零七六。每次我都是去网吧找他，还天天在那儿打游戏。
，安东，我求你冷静点，一定要给我找出来。哪儿去了？给我找啊！三点了，你给我们家打电话。为了搞清楚你的身份，我现在必须打这个电话。安东，你有什么用？这么关键的卡你都能弄丢，你怎么不把你自己弄丢了？你是猪吗你？看我干什么？赶紧找啊！幺七零三幺六八九七六零。七零三幺六八九七六零，这手机号啊！我妈只有手机，谁现在还用座机啊？现在我妈肯定睡了，很可能关机了。幺七零三幺六八九七错，幺七零三幺六五九七六零。证金你要回来了没有？你二姨他们还急着催着让还钱呢。放心吧，我这两天正在处理这件事儿。过两天我就回去了。妈，你赶紧睡吧。行，那你也早点睡觉哈。不会再回答任何一个问题。兄弟。
兄弟，折腾你一晚上，实在对不起啊。希望你不要记恨我们。去哪儿啊？回屋睡觉。赶紧吃，吃完了好出发。吃就吃，你管得着吗？别像看饭人一样看着我行吗？我不看着你，我怕你跑了。你们要还不相信我，我一会儿就买票回老家。安东，安东，在哪儿呢？你怎么来了？你说我怎么来了？你电话不接，信息不回，怎么回事啊？不是不是不是，我这不是出来办正事来了吗？办什么正事啊？你是不是想还有女人了？你是不是要跟我分手啊？你自己看，哪有女人？男人倒有一个。你谁啊？你是谁啊？我是他正宗的女朋友。你们两个男人住在那干什么呀？那我能跟女的住一块吗？什么？哎呀，美女的你不早告诉我，你吓死我了！心里发现表叔会报警的。哎呦，我以为你不要我了。哎呦，好了好了好了好了，我是手机丢了，不然早都给你打电话了。我都想死你了，我看看。那你想我？这么多人就没个手机啊！你就不能回家去看我呀？我怎么回家呀、啊？我保证金还没拿到啊！那还有你的钱呢？要什么保证金？我就跟你说，那个情趣用品店不开也就算了，那么一点钱有什么好赚的呀？我们家有的是钱，走走，跟我回家。你你松开。